Bueno amigos, pues a ver, dos noticias que han salido el día de hoy. La primera oficial, hablada por Amaury Vergara, es el interés de Chivas por traer de nueva cuenta a Orbelín Pineda a la Liga MX y que vuelva a ser parte del Guadalajara. Y la segunda noticia, eh, quizás un poco menos eh, relevante, la posible llegada de Agustín Marchesín a la América, eh, recordando que salió de la América para ir a Portugal eh, y bueno, ahora perdió la titularidad del argentino, también recordar que estuvo en Santos, por cierto. Eh, no sé por qué razón perdió la titularidad en Porto, sin embargo, sí sé que su carácter, su actitud, su manera de ser es lo que le ha perjudicado en su carrera aquí en Santos termina saliendo por eso en América no es así al menos no que se sepa y, y en Portugal no sé qué le, ha, qué le haya sucedido eh, noticia relevante para los aficionados americanistas porque me mucho a termina contrato eh, ya en, en diciembre me parece y entonces Marchesín podría llegar a, a Coapa de nuevo Interesante, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan de, de la noticia de, de Marche. Eh, en lo personal yo no iría por él, sinceramente. Creo que la afición americanista tiene un buen recuerdo de él. Sin embargo, yo eh, buscaría otras alternativas o por qué no buscaría la renovación de Guillermo Ochoa. Y el tema de Orbelín Pineda... Pues el tema económico es lo más eh, importante, lo dijo también eh, Jesús Martínez, dueño del grupo Pachuca. Chivas no tiene dinero para pagarle al Pocho Guzmán, no creo que tenga dinero para pagarle a Orbelín Pineda. En, en Vigo no juega, eh, no es titular, no tiene goles, no tiene asistencias, no tiene actividad. Eso es muy malo para Orbelín si es que quiere llegar al Mundial. Pero bueno, eh, no sé qué tan benéfico sea jugar en Chivas en este momento. Se analizará la propuesta de parte de Orbelín. Celta de Vigo también tiene que obviamente aprobarla. Y bueno, Guadalajara hacer una inversión importante para que esto, esto se dé. Es, es un muy buen jugador, por supuesto que sí. Ya estuvo en Chivas, no rindió como se esperaba. No sé por qué ahora piensan que sí pueda hacerlo. Espero que Chivas acierte. Sinceramente... Eh, a quedar campeón con Guadalajara es un gran mérito porque pocos lo pueden hacer por la calidad del equipo que, que es por lo sobrevalorado que está y bueno, un montón de cosas que a los aficionados chivas les encanta que uno mencione pero nada, ojalá que se dé para, para el bien de la Liga MX que regresen futbolistas importantes y que vengan a dar un mejor espectáculo hace muy poco que Orbelín se fue hace seis meses que Orbelín se fue entonces Tampoco vamos aquí a, a decir que se extraña demasiado, pero por supuesto que una llegada como esta siempre es bienvenida. Así que nada, estas son las noticias de los dos equipos más grandes de México, o al menos los más populares. Así que pues dejen en los comentarios qué opinan de ambas situaciones. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Adiós.